Mutlu an odur ki Bir konakta otururuz ikimiz Sen ve ben Bedenle can gibiyiz Ayrılmayız biz ikimiz Sen ve ben Mucize odur ki Bir köşede kavuşmuşuz ikimiz Sen ve ben Aynı zamanda Binlerce mil uzağız ikimiz Sen ve ben Sunan Mustafa Demirci Sen kendi vakarını muhafaza et Özünün kadro kıymetini bil Şaklabanlığı nedimlere bırak Tarihinden şikayetçi tanıdık bir kimse bana gelip şöyle dedi Bahtım bana yar olmuyor Ailem kalabalık Gelirim az Kazancım yetmiyor İhtiyacım yüküm çok ağır Kaldıramıyor Ve dayanamıyorum Birçok defa başka bir ülkeye gitmeyi Ve orada yaşamayı tasarladım Çünkü orada nasıl yaşasam Kimse benim iyi veya kötü halimi bilmeyecektir Gurbette nice insanlara aç yatar Lakin kimse bilmez ki o kimdir Bir çocuğun canı boğazına gelir Kimse dönüp bakmaz ve ona ağlamaz Fakat bir şey düşündürüyor o da şu Düşmanlarımın sevinmelerinden Ve beni ayıplamalarından korkuyorum Onlar arkamdan gülecek Benimle eğlenecek Ve beni aile efradım hakkında Mürüvvetsizlikle suçlayacaklardır Eminim ki onlar şöyle diyeceklerdir Şu hamiyet size bakın Dünyada asla saadet yüzü görmeyecektir Çünkü kendi rahatlığını düşünüyor Ailesini ve çoluk çocuğunu sıkıntıda bırakıyor Biliyorsunuz ki ben hesap işlerinden Muhasebecilikten biraz bir şeyler bilirim Siz tanınmış, takdir edilmiş ve mevki sahibi bir zatsınız Tavsiyenizle bir işe girersem Ve bana bir vazife verilirse Huzurla yaşar ve geri kalan ömrüm boyunca size minnettar olur Kendisine dedim ki Dostum, padişah işinde iki şey var biri ekmek ümidi, ötekisi de can korkusu. Ekmek ümidiyle can korkusuna düşmek akıl kârı değildir. Arazinin ve bahçenin haracını ver diye kimse dervişin evine gelmez. Ya bugünkü huzursuzluğuna ve rahatsızlığına razı ol, yani kaderine boyun ey, yahut da karganın önüne yüreğini ve ciğerini takımı ile koy. Dostum dedi ki, İyi ama bana uygun bir şey söylemedin Bu dediklerin benim teklifime bir cevap teşkil etmez ki Meşhur bir söz vardır hiç işitmedin mi? Derler ki hainlik düşünmeyen bir adamın hesapta eli titremez Doğruluk Allah'ın rıza ve memnuniyetine muciptir Doğru yoldan gidenin kaybolduğunu yolunu şaşırdığını kimse görmemiştir Akıllı ve hikmetli adamlar şöyle demişlerdir Dört kimse, dört kimseden çok korkar, çekinir ve içten incinir. Birincisi harami ve eşkıya padişahtan, ikincisi hırsız bekçiden, üçüncüsü fesat adam müzevvirden, dördüncüsü ise fahişe de zaptiyeden polisten korkar ve çekinir. Hesabı düzgün olan kimse hesaplaşmaktan, teftiş ve murakabeden korkar mı hiç? Azledildiğin zaman... Düşmanının sana bir şey yapmaması için mevki sahibi olduğun vakit aşırı gitme. A kardeş sen temiz ol, dürüst ol da kimseden korkma. Çırpıcılar ancak kirli elbiseyi taşa çarparlar. Dostuma dedim ki, ben tilkinin şu hikayesini senin haline ve durumuna çok uygun buluyorum. Şöyle ki, bakmışlar ki tilkinin biri düşe kalka koşuyor. Kendisine sormuşlar Hayrola ne oldu Başına bir felaket mi geldi ki böyle korkuyor ve kaçıp gidiyorsun Tilki demiş ki İşittiğime göre Develeri bir angarya iş için Tutup topluyorlar da Demişler ki Behey budala bundan sana ne Deve ile senin ne münasebetin var Sen bir tilkisin Deveye benzemezsin ki Tilki onlara şu cevabı vermiş Susun aman ses çıkarmayın Kıskanç adamlar 
Garezkarlıkla bu devedir derler de Beni yakalatırlarsa Sonra beni kurtarmayı kim düşünür Kimin aklına gelir Kim arar kim sorar Irak'tan tiryak yani ilaç gelinceye kadar Yılanın soktuğu insan ölür gider Padişah kapısında iş arayan dostuma devamla dedim ki Şüphesiz sen fazilet sahibi içi temiz, dürüst, emin ve dindar bir adamsın Ama unutma ki hasetçiler de pusudadırlar İddiacılar bir köşeye sinmişler gözetir Ve seni olduğun gibi değil Olmadığın gibi gösterir ve anlatırlar Padişahın huzuruna çıkarıp Seni sorgu sual karşısında bırakırlar Padişah seni paylar, azarlar Öyle bir durumda kim senin lehine konuşur? Bu bakımdan bence en iyisi sen bugünkü hal ve durumuna kanaat et ve büyümek yükselmek düşünceni kafandan çıkar. Çünkü şuurlu insanlar şöyle demişlerdir. Denizin pek çok faydaları vardır ama selametlik onun kıyısındadır. Beder ya der menafi bi şumarest. Eğer hahi selamet der kenarest. Dostum benden bu sözü işitince kızdı, surat astı, müteessir oldu. Sitemli sözler söylemeye başladı ve şunu ilave etti Bu ne anlayış ve kavrayış Bu ne akıl ve dirayettir Tevekkeli hükema boşuna şöyle dememişler Dostlar zindanda işe yararlar Dostluk o zaman anlaşılır ve belli olur Yoksa sofra başında bütün düşmanlar dost görünürler Saadet ve nimet zamanında dostluktan dem vuranları sen benim kardeşimsin, dostumsun diyenleri dost sanma ve sayma. Dost kime derler bilir misin? Hakiki dost, zaruret, sıkıntı ve aciz zamanında insanın elinden tutan kimsedir. Baktım ki kızıyor, hiddetleniyor ve benim nasihatimi gareze hamlediyor. Aramızdaki bağlılığa dayanarak divan sahibinin, vezirin yanına gittim. Durumu anlattım. Dostum hakkında tavsiyede ve iş talebinde bulundum. Ona ufak bir vazife verdiler. Birkaç gün sonra kabiliyetini görüp mesaisinde gösterdiği ehliyete binaen onu daha yüksek bir mevkiye geçirdiler. Onun bahtiyarlık yıldızı o kadar parladı ve yükseldi ki nihayet onu vezirlik rütbesine ulaştırdılar. Padişahın yakınlarından oldu. Onu parmakla gösteriyorlardı. Ayan ve eşrafın yüksek tabakanın itimadını kazandı. Onun bu yükselişine çok sevindim ve şöyle dedim. Bir işi kapalı, bağlı, örtülü görünce çözülmez, halledilmez ve açılmaz diye düşünme. Tasalanma ve müteessir olma. Çünkü ağ hayat karanlıklar içindedir. Başına bir felaket geldiği bir belaya uğradığın vakit mahzun olma. Hak Teala'nın nice gizli lütufları vardır. Hayat ve işler isteğine uygun geçmez ve cereyan etmezse surat ekşitip zamana küsme. Sabret, sabır acıdır. Sabretmek zordur ama sonu selamettir. İyi netice verir ve sabrın meyvesi tatlıdır. O sırada birkaç dost ve arkadaşla birlikte tesadüfen Mekke'ye sefere çıktım. Hacdan sonra yerime dönüyordum. O mahut arkadaşım beni iki konaklık yerden karşıladı. Baktım ki perişan bir durumda Azledildiğini anladım Bu ne haldir diye sorunca şu cevabı verdi Dediğin gibi bir takım hasetçi insanlar beni hıyanetle itham ettiler Padişah tahkik ve tetkik etmek istemedi Eski dostlar ve merhametli arkadaşlar Hak bir söz söylemek istemediler, sustular Geçmişteki hukuku unuttular Ve hakkı savunmadılar Görmez ve bilmez misin ki Herkes makam sahibinin önünde el pençe divan durur ve onu överler. Fakat talihi ters döner ve ilahi kader onu düşürüp yıkarsa o vakitte herkes ayağını onun başının üstüne koyar. Hulasa çeşit çeşit felaketlere düçar oldum. Bu hafta hacılar geliyor müjdesi verilince beni de bu müjde şerefine salı verdiler. Bağladıkları ağır zincirleri söktüler. Fakat babadan kalma kendime ait öz malımı mülkümü de zapt ettiler ve hazine adına geçirdiler. Eskiden bazı ülkelerde hacılar dönünce mahkumları affederlerdi. Dedim ki vaktiyle dediğimi kabul etmedin. Ben sana ne söylemiştim? 
Padişahın işi ve gidişi deniz yolculuğuna benzer Hem faydalıdır hem de tehlikeli Bu neye benzer bilir misin? Tılsımlı hazineyi açmak için uğraşmak gibidir Ya sonunda hazineyi elde edersin Yahut da tılsımın tesiriyle ölürsün Sen ise benim bu fikrimi kabul etmemiştin Zengin tüccar deniz ticaretiyle ya avuç avuç altın toplar Yahut da gemi batarsa dalga bir gün onun ölüsünü kıyıya atar Fazla konuşarak onun kalbinin yarasını daha da deşmek Yüreğinin sızısını daha da artırmak O yarayı tırnaklarımla kaşımak ve üzerine tuz serpmek istemedim Yalnız şu iki beyti de söyledim ve sözü kestim Kulağına nasihat girmezse ayağını bir gün zincire vurulmuş görürsün Bir de sana başka bir öğüt daha vereyim O da şu Eğer iğnesinin acısına dayanamayacaksan Parmağını akrebin deliğine sokma Ey hayalden Kıyastan, zandan, tahminden, kuruntudan, söylenilen, okunulan kul sözlerinden yüce olan Allah Meclis sona erdi, ömür tükendi Fakat biz senin vasıflarının henüz başlangıcındayız Hoşçakalın sevgili dinleyenler <gülüyor>